സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ഹാർ യു വെൽക്കം ടു മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഒക്കരിക്കി ഒക്കരു భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండడం అంటే ఇద్దరు ఒక ఇంట్లో ఉండడం కాదు ఒకరి మనసులో ఒకరు ఉండడం మరి మనం మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ లో ఉన్న అలాంటి లవ్లీ కపుల్స్ ని స్టేజ్ మీదకి పిలిచేద్దాం ఇంకెందుకు లేట్ లెట్స్ వెల్కమ్ ది లవ్లీ కపుల్స్ ఆన్ స్టేజ్ నీ వెంట వెళ్ళ మరి తిట్టే సున్నాయ్ నీ జంట కట్ట మరి కొట్టే సున్నాయ్ కాంగ్రాట్యులేషన్స్ చెప్పారా ఇక్కడ ఓ ఇంకో అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకుంటూ హ్యాపీ వెళ్ళి కూర్చోండి డాక్టర్ <laughs> ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అని అనుకున్న క్వశ్చన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కి బేసికలీ కావాల్సింది ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండర్స్టాండింగ్ మరి ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలంటే మీ ప్రకారం మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ గా ఉండాలా భారీగా ఉంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద విషయం మన హైట్ చేస్తాము కదా తన క్యారెక్టర్ అన్ని మార్చేసింది సో ఫ్రెండ్స్ గా ఉండాలి శివబాలజీ గారు మీ దృష్టిలో రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ఎనీ రిలేషన్షిప్ గానీ ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఉంటే మీతో అన్ని ఆటోమేటిక్ వస్తుంది కరెక్ట్ చెప్పానా మీకేమనిపిస్తుంది <laughs> 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 కోరుకుంటున్నాను <laughs> ఏం చేస్తున్నావు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని డివైడ్ అండ్ రూల్ లాగా డివైడ్ అండ్ ప్లే ఈ రోజు సో విభజించి ఆడితే ఇంకాస్త క్లారిటీ ఎందుకంటే ఒకే సోఫాలో పక్క పక్కనే కూర్చొని ఒక జంట వచ్చి ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా స్ట్రాటర్జీలు అవి ఇవి అని ముందే అనేసుకుంటారు సో వాళ్ళ మధ్య కమ్యూనికేషన్ కట్ చేయడం కోసం ఈ ప్లాన్ అందరూ మీ ఫోన్స్ ని ఈ బాక్స్ లో వేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నారు ప్రేమతో పాటు ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం బాధ్యత ఉంటేనే ఆ జంట ఆనందంగా ఉండగలరు అలాంటి జంటే మాది కూడా నేను రమ్మని చెప్పగానే పదిహేడేళ్లకి నా చెయ్యి పట్టుకున్న వెంటే వచ్చేసిన నా దేవత టూ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ప్రపోజ్ చేశాడు నీ విషయం కూడా ఆకకుండానే ఇమీడియట్ గా నేను కూడా ప్రపోజ్ చేశాను ఏ విషయమైనా సరే ఓపెన్ గా షేర్ చేసుకుంటుంది అందుకే మా మధ్య ప్రేమకు తప్ప గొడవ చూడట్లేదు మా 
మా పదిహేను సంవత్సరాల బంధానికి ప్రతిరూపమే మా ముద్ర కూతురు రాజన విక్రమ్ గారు అండ్ శ్రీవాణి గారు వెల్కమ్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ థీమ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే సెటప్ ఇక్కడికి రావాలి సెటప్ ప్లీజ్ ఇవాళ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ థీమ్ కి సరిపడా సెటప్ వచ్చేసింది ఒక ఫోన్ బూత్ లాంటిది ఉంది బట్ డివిజన్ ఉంది ఒక పక్క ఎస్ అని ఉంది ఇంకో పక్క నో అని ఉంది వెనక మెట్లున్నాయి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఈ గేమ్ ఎలా ఆడతారా అనేది సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను ఇంత పక్కడబందిగా మీ ఫోన్ లో అవి ఇవన్నీ తీసేసుకొని మీ ఇద్దరి మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంది అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకునే రౌండ్ అనమాట ఇది అంత పెద్ద హోల్ కాదండి చాలా బుజ్జి హోల్ అది సో బేసికలీ ప్రతి కపుల్ కి టోటలీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది హస్బెండ్ కి మూడు క్వశ్చన్స్ వైఫ్ కి మూడు క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ చాలా జనరిక్ క్వశ్చన్స్ అయ్యి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆయన ఈ రోజు బోన్ చేశాడా లేదా చేశాను చేశాను అని అంటే ఆయన సైలెంట్ గా వెళ్ళి ఎస్ లో నిల్చుంటాడు ఎస్ లో నిల్చున్న తర్వాత మీరు పైన నించోని ఉంటారు స్టెప్స్ దగ్గర నించోని ఉన్న తర్వాత మీకు బ్లైండ్ ఫోల్డ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది సో మీ హస్బెండ్ ఎస్ లో నిల్చోని ఉన్నాడా నో లో నిల్చోని ఉన్నాడా అనేది మీరు ఒక అండర్స్టాండింగ్ తో మీరే అనుకొని మీ చేతిలో కొన్ని తలంబ్రాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తలంబ్రాలు వేస్తారు అనమాట మీరు అనుకుంటున్న ఆన్సర్ సైడ్ తలంబ్రాలు వేస్తారు మీకు ప్రతి రైట్ ఆన్సర్ కి టెన్ పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న కపుల్స్ ఎవరు కూడా ఈ ఆటకి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఓకే ఐ రెడీ ఎస్ అయితే ఎస్ లో వెళ్ళి నిల్చోండి నో అయితే నో లో వెళ్ళి కూర్చోండి యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఎప్పుడైనా మీరు చేసిన ఈవెంట్ కి తక్కువ డబ్బులు వచ్చాయని మీ భార్యకు చెప్పి కొంత డబ్బులు మీరు నొక్కేశారా మరొకసారి అడుగుతున్నాను ఎప్పుడైనా మీరు చేసిన ఈవెంట్ కి తక్కువ డబ్బులు వచ్చాయని మీ భార్యకు చెప్పి కొంత డబ్బులు మీరు నొక్కేశారా శివబాలాజీ గారు గో అని చెప్తారు అప్పుడు మీకు అనిపించిన దాంట్లో మీరు తలంబ్రాలు వేసేయండి అయ్యయ్యో మరొకసారి వేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అనుకుంటే అటు కాన్ఫిడెంట్ గా వేసేయండి తెలుసుకుందాం <laughs> వీడియోలు డౌన్లోడ్ అవ్వాలి దాని తర్వాత నెట్ బ్యాలెన్స్ అన్ని ఫ్రీ కాదు కదా కొన్ని కొన్ని ఛార్జ్ ఉంటాయి వీడియోస్ ఈ మధ్య దాని మీద యాడ్ చేస్తున్నారు వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే సెకండ్ క్వశ్చన్ టు విక్రమ్ గారు శ్రీవాణి గారు వినిపిస్తుందా ఎప్పుడైనా మీ భార్యకు తెలియకుండా మీ పేరెంట్స్ కి సీక్రెట్ గా డబ్బులు పంపించారా బాగా ఆలోచించి అటు ఇటు నడిచి వెళ్ళండి అని అంటున్నాను ఎప్పుడైనా మీ భార్యకు తెలియకుండా మీ పేరెంట్స్ కి సీక్రెట్ గా డబ్బులు పంపించారా 
3 2 1 go మాట్లాడు <laughs> 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 Very nice. And last and final question to Vikram Garu. Me mobile speed dial list lo. Me aavid number, motta madathi number. Auna kada. Yes aithe yes vai punil chondi. No aithe no vai punil chondi. Kaise puna to tirugandi alu chin chandi. Me mobile speed dial list lo. First phone number me wife di. Yes or no. Three, two, one, go. Yes, Srivani Garu. Hammaya, I have a lot of content. That's the wrong answer! Jagdana, Tiranana. ఎవరి నెంబర్ ఉంది విక్రమ్ ఉండదా నాకు తెలుసు మరి పరువు పొద్దున వేసారా వేస్తాను పరువు పొద్దున వేసారా అవును అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఫోన్ లో నాదే కదా ఉండాలి నేను ఆ నమ్మకంతో ఉండాలి అది రాంగ్ ఇప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ పెట్టుకున్నారంటే వాళ్ళ నెంబరు వాళ్ళ మనిషి సరిగా గుర్తు లేకపోతే పెట్టుకుంటారు అనమాట మర్చిపోతాం అని శివన్ ఇప్పుడు నాకు గుర్తుంటది కాబట్టి తన ఫస్ట్ టైల్ ఏం పెట్టుకోకలేదు ఇట్లాంటి కవర్ డ్రైవ్స్ బాగా చేస్తారు క్రికెట్ ఆడుతుంటారా కాదు ఒక నిజం చెప్పనా నా ఫోన్ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అనుకో వేరే మొబైల్ నుంచి డైల్ చేసేట్టు ఉండాలి భారీ నెంబర్ అంటే చెప్పండి నెంబర్ చెప్పండి నైన్ త్రిబుల్ జీరో తన సెవెంత్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ నాకు గుర్తుంది ఇంకా టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ల్యాండ్లైన్ అది వీడియో కాల్ మాట్లాడు నంబర్ రాలేదు మీకు పర్ఫెక్ట్ థర్టీ బట్ ఇంకా అవకాశం ఉంది థర్టీ మీ ద్వారా రావడం కోసం ఇప్పుడు విక్రమ్ గారు మీరు పైకి వెళ్లే టైం అండ్ మీరు ఎస్ ఆర్ నో బూత్ లో నిల్చునే టైం ప్లీజ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోండి సో శ్రీవారి గారు మిమ్మల్ని అడుగుబోతున్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎప్పుడైనా మీ ఆయన మీద వచ్చే కోపాన్ని పనులు వంటలు ఖర్చుల రూపంలో ఇండైరెక్ట్ గా ఆయన పైన చూపించారా విక్రమ్ గారు వినిపించిందా వినిపించింది వినిపించింది విక్రమ్ రెడీయా రెడీ భయ త్రీ టూ వన్ గో నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే నేను వేరే వాటి మీద కోపం చూపించినా నీకు అర్థం కాలేదా మీ కోపం వేస్ట్ అయింది కదా వేస్టే కదా విక్రమ్ అర్థమైందా అర్థమైంది అర్థమైంది అంటే మీ ఆవిడ మీ మీద ఎప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా వంటలో ఉప్పు ఎక్కువ వేసేయడం గానీ ఎప్పుడు చేయదు పాపం ఏదన్నా పనుల ద్వారా చూపించడం గానీ అస్సలు చేయదు నీకు తెలీదు ఓకే శ్రీవాణి గారు మీరు చేశాను అని ఎస్ లో నిల్చున్నారు కదా మీరు ఎలాంటి సందర్భాల్లో చేస్తుంటారు ఒకటి మాకు ఒక రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా చెప్పండి వీక్లీ వన్స్ ఆయనకు పెసరట్టు ఇష్టం అది చేయకపోతే ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి ఆయనకు పెసరట్టు వేరే ఇంట్లో దొరుకుతుందేమో ఎవరికి తెలుసు మీ అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనో అలా వాళ్ళ 
మదర్ వాళ్ళ ఇంట్లోనూ అలా అడుగుతున్నారు ఆ క్లారిటీ ఆ క్లారిటీ దాదా నేను ఇస్తాలే క్లారిటీ క్వశ్చన్ అడగంగానే ఇద్దరు సేమ్ సింక్ లో అంటే అరే ఏం సింక్ అయ్యరా బై లైఫ్ లో అనుకున్నా తమంత సింక్ అయ్యరా నాకు తెలుసు సో ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ మీ ఆయన పెట్టే గురక వల్ల మీకు నిద్ర పట్టని సందర్భాలు ఉన్నాయా విక్రమ్ గారు వినిపించిందండి వినిపించిందండి మీరు గురక పెట్టడం వల్ల శ్రీవాణికి నిద్ర లేని రాత్రులు కలిగాయా అనేది క్వశ్చన్ అనమాట గురక పెట్టడా లేకపోతే పక్కింట్లో పడుకుంటాడా ఎక్కడ పడుకుంటాడు అలవాటు చేసేసుకున్నాను అలవాటు చేసుకున్నాను కాబట్టి చోర పాటలాగా వినుకుంటూ పడుకుంటూ పోతాను ఆ గురక ఎలా ఉంటది మీరు సౌండ్ చేసి చూపించండి శ్రీవాణి గారి ఫుడ్ కంటే బయట ఫుడ్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నట్టున్నా రెడీయా త్రీ టూ వన్ టూ గారు క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి మీరే బ్లైండ్ ఫోల్డ్ తీసేసి మీ ఆవిడ ఎక్కడుందో స్టేజ్ దిగిన తర్వాత వచ్చి చూడండి సూపర్ అదే కొత్తగా పెళ్ళవ్వబోతున్న వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి టిప్స్ తీసుకోవాలి స్టార్టింగ్ ది దొబ్బెట్టిన తర్వాత ఆవిడికి మస్కా కొట్టడానికి ఆవిడ ఫుడ్ నచ్చింది అని చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇంట్లోనే ఎక్కువ తింటున్నాను ఓకే సో జడ్జెస్ కి మీ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా అనిపించిందో కనుకుందాం ఇప్పుడు స్నేహ గారు ముందుగా శివాని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కనిపించింది థర్డ్ క్వశ్చన్ లో ఆఫ్ అయింది సో ఐ థాట్ యు వా వెరీ వెల్ ఇట్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంది షీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ విక్రమ్ గారు కొంచెం మ్యాన్ బ్యాలెన్స్ అయింది అండ్ విక్రమ్ గారు మీకు శివాని గురించి చాలా విషయాలు తెలుసారు గుడ్ లక్ గుడ్ లక్ అండి శివ బాలాజీ గారు ఎలా అనిపించింది వీళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఓవరాల్ గా గేమ్ బాగుంది నాకు టీమ్ నచ్చింది అండ్ ఒక్కొక్కసారి కొంచెం టఫ్ వేలే అంటే అన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోలేము ఒక్కొక్కసారి నాకు కూడా జరుగుతాయి అలా బట్ ఇట్స్ అ ఫన్ గేమ్ కాబట్టి అంత సీరియస్ కాదు బట్ మార్క్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బట్ ఐమ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ ది షో బికాస్ థీమ్స్ ఆర్ గుడ్ థీమ్ విక్రమ్ అండ్ శ్రీవాణి గారు కంగ్రాచులేషన్ ఇప్పటి వరకు అయితే బాగా ఎంటర్టైన్ చేశారు ఫన్ గా ఉండింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా తెలిసింది బట్ బిఫోర్ యూ గైస్ గో వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ ఓకే మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా బికాస్ ఆఫ్ విక్రమ్ నేను ఇది చేయగలిగాను అనే మీకు అనిపించిన సిచ్యువేషన్ నేను ప్రజెంట్ ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నానంటే డెఫినెట్ గా మా హస్బెండే అంటే పెళ్ళయ్యాక సపోర్ట్ చేయడం అది కాదు నేను ఇండస్ట్రీకి రావడం కూడా తీసుకొచ్చింది నాకు నన్ను మా వారి అనమాట సో సెవెంత్ క్లాస్ లో ఇక్కడ ఈటీవీలో యాంకరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను సో అప్పటి నుంచి ఆయన సపోర్ట్ నాకు ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది నచ్చింది చేయి నచ్చింది మానేసి అని చెప్పేసి విక్రమ్ గారు మీకు శ్రీవాణి గురించి అలా అనిపించే ఒక విషయం నేను ఏం తప్పు చేసినా ఉప్పు చేసినా సరే నేను కరెక్ట్ అంతే దానికి సో అదే నాకు బయటలు ముందు మా ఆయన కరెక్ట్ అంటే ఇంటికి వెళ్ళి వాయిస్ చెప్తే బయట ముందు నేను తప్పు చేస్తే అవును మా ఆయన సో ఎటువంటి దాంట్లో కూడా నాకు సపోర్ట్ గా ఉంటుంది Super, very nice, very good understanding. We are here. All the very best. Thank, thank you. you. Thank you. Judges, we are going to lock the secrets in the secret course. Okay, so perfect match team. Now, we are going to play with you. Who is Pavan and Anjali? So, tell us, Pavan and Anjali, first, we are going to play with AV. Sorry, sorry. Ready? Yeah? Okay. 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 Hi, hello, namaste. My name is Anjali. Pavan. What? Anchoring. Hey, you look good anchoring, Avasarama. 
మరి ఇంకేం కావాలి హస్బెండ్ గారు ఓకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలో నా అందం నువ్వే అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే అందావే ఏకాగ్రకి కోపం నువ్వే కోపంలో నా దీపం నువ్వే దీపం లేని వెలుతు నువ్వే ప్రాణాన్ని ఇలా కలిగించావే నిన్నుగా నేను ప్రేమ ఆకాశంలోని చందమామ బంగారు పాపై వచ్చే నమ్మ సాగరమాయి సంబరమే స్వాగతమాయి సంతసమే ఈ ఇంట దానే సిరి దీపమే చూసారుగా విక్రమ్ అండ్ శ్రీవాణి గారు ఆల్రెడీ ఆడిన ఆట మరి ఎలా అనిపిస్తుంది ఆడే ముందు టెన్షన్ ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే చీటింగ్ చేయడానికి ఏమైనా ఆలోచనలు వచ్చాయా అందుకే ఫోన్లు తీసేసుకున్నాం అర్థంలేదు మీ పరిస్థితి ఏంటో మాకు తెలియదు కానీ మాకు మాత్రం బాగా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంది స్వామి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం సెటప్ వచ్చేసారు కాబట్టి సెటప్ ప్లీజ్ అంజలి రెడీ అమ్మా రెడీ రెడీ అనిపిస్తుందా అస్సలేదమ్మా ఇవన్నీ పది వెరీ నైస్ సో మీరిద్దరు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని అనుకుంటున్నారా బాబోయ్ అంటే ఇంత గడ వరకు ఉండేది ఇప్పుడు కొంచెం డౌట్ ఉంది బట్ ఎస్ సో సిక్స్టీ కి సిక్స్టీ వస్తాయని అనుకుంటున్నారా ఎస్ ఓకే సో చూసేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మీ ఆవిడ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటుందా ఎస్ ఓర్ నో Anjali, are you ready? Ready, ready, sir. 3, 2, 1. Transactions check, check, or not, I'm going to be able to check it out time to time. చెక్ చేస్తా ఎందుకు ఎందుకు అంటే తన దాంట్లో అమౌంట్ ఉందనుకో నేను దేనికో అని ఒక దానికి ఫిక్స్ అయిపోతా అంటే దీనికి ఇది కట్టేయాలి ఆయన దాంట్లో ఉంది అని నేను చెక్ చేసే టైంకి అందులో సగం ఇంకా తక్కువ కూడా ఉంటుంది అందుకని అలా చెక్ చేస్తూ ఉంటాను ఆ భయానికి ఎక్కడన్నా గూగుల్ పే చేసినా కూడా పవన్ చూపిస్తూ ఉంటాడు సో డెఫినెట్ గా చెక్ చేస్తా మరి ఆయన ఏంటి నోలో నిల్చున్నాడు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉంటాడా అని నేను అడిగాను క్వశ్చన్ చేస్తాను నేను చెక్ చేస్తాను ఆ విషయం తనకు కూడా తెలుసు నోలో నుంచి నా అయ్యు నాన్ సెన్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు అంటే నేను అందుకే క్వశ్చన్ టూ త్రీ టైమ్స్ క్లియర్ గా అడిగి వినిపిస్తుందా అది ఇది అంటున్నాను బట్ అయినప్పటికీ పవన్ వచ్చేసి నించున్న బూత్ ఇస్ నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నో అండ్ నువ్వు వేసింది ఎస్ లో కాబట్టి ఐఎమ్ సో సారీ టు సే మీరు గెలుచుకున్నారు టెన్ పాయింట్ వెరీ నైస్ ఏంటండి పర్సనల్ అనేది ఏమి ఉండదా మీకు ఆవిడ ప్రతిదీ చెక్ చేసి పది రూపాయలు ఎవరికన్నా ఇచ్చినా అడుగుతుందా మంచి క్లారిటీ ఓకే అర్జెంట్ గా సెకండ్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాము మీ ఆవిడ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కార్ లో కూర్చున్నప్పుడు మీరు టెన్షన్ పడుతుంటారు ఎస్ ఆర్ నో త్రీ టూ వన్ గో తప్పకుండా <laughs> 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 
అంజలి ఒక్కసారి నీకు ఇంకొక్క అవకాశం ఇస్తున్నాము పెళ్ళైన తర్వాత సంక్రాంతికి మీరు సినిమాకి వెళ్ళారా లేదా అనేది ఒకవేళ వెళ్తే ఏ సినిమా నీకు మరి అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎస్ లో వేస్తున్నావు కాబట్టి పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ సినిమా అయితే నాకు బాగా గుర్తు ఆ పార్కింగ్ లో మేము ఇద్దరం ఫోటో కూడా దిగాము ఐ సినిమా ఓకే సోజ లేకుండా సూటిగా రైట్ ఆన్సర్ కంగ్రాచులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ థీమ్ అయ్యా అంటే ఏంటో అనుకున్నాను ఇది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఫ్రమ్ అంజలి సైడ్ సో ఫార్ ఇంకో పర్ఫెక్ట్ థర్టీ వచ్చేస్తే సిక్స్టీ అవుతుంది దాని వల్ల మీకు ఆ జడ్జెస్ ద్వారా వచ్చే స్కోర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటూ పవన్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆడే టైం వచ్చేసింది సో బ్యాక్ టు యూర్ పొజిషన్ మీరు ఫ్రెండ్స్ తో బయటికి వెళ్తున్నారని చెప్పి మీ ఆయన ఏం చేస్తున్నారో కనిపెట్టడానికి మీరు సీక్రెట్ ఆపరేషన్ చేసిన సందర్భం ఏమైనా ఉందా త్రీ టూ వన్ గో పవన్ ఆవిడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పింది ఫ్రెండ్స్ తోటి బయటికి వెళ్తా అన్నప్పుడు కూడా చెక్ చేస్తుంది ఎవరు ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరిని పికప్ చేసుకున్నావు అది ఇది అని చెప్పి తనేమో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఎస్ సైడ్ వెళ్లి నిల్చుంది దీంట్లో మేము ఎలాంటి ఆట ఆడట్లేదు నువ్వేమో నోలో వేసావు అది ఎప్పుడై ఉంటుంది అనేది ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్పండి మాత్రం మ్యారేజ్ ముందు ఫేస్బుక్ అకౌంట్లు అంతా చూసి వేరే కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళని పిలిపించి మాట్లాడిన రోజులు ఉన్నాయి బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తను జరగలేదు కాన్ఫిడెంట్ గా సో చేయలేదనే కాన్ఫిడెంట్ ఉంది మరి నువ్వేంటంజలి ఎస్ లో నుంచున్నావు పెళ్లి ముందు చేశాను పెళ్లి తర్వాత కూడా చేశాను ఆయనకి తెలియలేదు అంతే అది అలా జరిగింది అన్నమాట పవన్ నాకైతే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంది నా నమ్మకం ఉంది తన మీద మీ పుట్టింటికి సంబంధించిన విషయాలలో కొన్నిటిని మీ ఆయన దగ్గర దాచి పెడతారా ఎస్ ఆర్ నో త్రీ టూ వన్ గో పవన్ పుట్టింటి విషయాలు అంజలి నీ దగ్గర ఏం దాచిపెట్టలేదనే కాన్ఫిడెన్సా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నాకు పెళ్లి ముందు గాని తర్వాత ఏం జరుగుతున్నా తన ఇంట్లో వాళ్ళకన్నా నా మీదే నమ్మకం ఎక్కువ నా మీదే ప్రేమ ఎక్కువ ఇంకేదు నా కోపం ఉందో నా మీద ఏదున్నా నా మీద తనకి సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీద తను నా దగ్గర ఏది దాచలేదని అనుకుంటున్నాను పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ రైట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫిఫ్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సో ఫార్ లాస్ట్ టెన్ పాయింట్స్ కి అడగబోతున్న క్వశ్చన్ చూద్దాం పర్ఫెక్ట్ సిక్స్టీ వస్తుందా లేదా మీ ఇద్దరికి గొడవైనప్పుడు మొదట మీరే కాంప్రమైజ్ అవుతారా ఎస్ ఓర్ నో 
क्वेश्चन अंजलि का अंजलि की या अंजलि कॉम्प्रोमाइज अवदा लेदा हां थ्री टू वन गो बुजलु हु बुजलु हु बुजलु कोनी पेटता बंगर गजलु हे बुजलु हु बुजलु हु बुजलु तिनी पेस्ता तीयनी मुंजलु फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज आईएदि अंजलि ये आ अड़िगते आमे यस अने दांटलो निलचुंदे 100% అది అబద్ధం కెమెరా ఉందని చెప్పచేమో గాని నీనే కాల్ పట్టుకోలి నీనే కాల్ పట్టుకోలి రైట్ ఆన్సర్ 60 అవుట్ ఆఫ్ 60 అంజలి అండ్ పవన్ పవన్ కిందికి వచ్చేసేయ్ డింగు డాంగు డింగు డాంగు డింగు డాంగు రో ఇది సిల్కల కోసం బోరింగ్ కల ఐటమ్ సాంగ్ రో యై కంగ్రాట్యులేషన్స్ అంజలి అండ్ పవన్ अंजली <laughs> బట్ ఎక్కడైనా కాన్ఫిడెంట్ లేదు అది మాత్రం నాకు ఫీల్ అయింది ఎందుకంటే మీరు డౌట్ లోనే అన్ని చేశారు ఇది ఎస్ ఆ లేదు లేదు నోవా ఆ మళ్ళీ ఎస్ యూ స్కోర్డ్ ఇట్ ఆల్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ స్కోర్ చేశారు కానీ కొంచెం డౌట్ నాకు ఫీల్ అయింది లేకపోతే పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఇది పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ గుడ్ లక్ ఓకే సో జడ్జెస్ మీ సీక్రెట్ స్కోర్స్ ని నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఎస్ అంజలి అండ్ పవన్ లైక్ ఐ యాజ్ విక్రమ్ అండ్ శ్రీవాణి మీకు కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్ లో అంజలి లేకపోయి ఉంటే నేను ఈ పని చేయకపోయేవాడిని లేకపోతే నా వాళ్ళు అవ్వకపోయేది అనే సిచ్యువేషన్ పవన్ కి మీకు గాని లేదా అంజలి పవన్ లేకపోతే దిస్ ఐ కుడెంట్ హవ్ డన్ ఎట్ ఆల్ అని అనిపించిన సందర్భాలు ఏదన్నా ఉంటే మాతో షేర్ చేసుకోండి మూవీ ఫీల్డ్స్ లో గ్యాప్ అనేది చాలా కామన్ పొద్దున్న ఇండస్ట్రీ మనసు ఏదైనా బిజినెస్ చేస్తాను లేదా వాట్ ఎవర్ ఏదన్నా సరే నేను చూస్తానంటే నేను ఉన్నాను నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఏం చేస్తావు చేయి బి స్ట్రాంగ్ అని చెప్పేది ఆ స్ట్రెంగ్ లేకపోతే నేను మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ అయ్యి కొన్ని సినిమాలు కమిట్ అవ్వడము మళ్ళీ చేయడము మరి షో వరకు రావడము ఇక్కడ రీచ్ ఇక్కడ మీ అందరి ముందు నుంచోవడం ఇదంతా జరుగుంటుంది సూపర్ అంజలి నిజంగా చెప్తున్నా ఈ రోజు నాకు నా సైడ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఎవ్వరు లేరు ఓన్లీ వన్ పవన్ పవన్ అండ్ నా చందమామ గాడు అంతే ఏం చేసినా తను నా వెనుకనే ఉంటాడు సపోర్ట్ చేస్తాడు వెంటాస్టిక్ మీ ఇద్దరి మధ్య అండర్స్టాండింగ్ ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటూ చూద్దాం స్కోర్స్ అవన్నీ ఏం జరుగుతుందో ఆల్ ది బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ థీమ్ లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాబోతున్న జంట ఎవరో కాదు రాకేష్ అండ్ సుజాత మరి వాళ్ళిద్దరు వచ్చే కన్నా ముందు వాళ్ళ ఏవి ఎలా ఉందో చూసేద్దాం ఏవి ప్లీజ్ కామెడీ చేసే నా లైఫ్ లోకి నవ్వుతూ అడుగు పెట్టింది ఓ కొంట పిల్ల అల్లరి చేస్తూ ఉరకలు పెట్టే నేను అనుకోకుండా ఈ పిల్లగాని దగ్గర ఆగిపోయినా నా మీద నీకెంత ప్రేమ ఉంది అని నేను అడిగితే చెప్పడు చూపిస్తాడు కోడి కూసే టైమ్ లో కాదు కదా కోడి గుడ్డు పెట్టే టైం కూడా లేవనే లేవడు గురుక పెట్టి మస్తుగా నిద్ర పోతాడు గంట కింద తయారై రమ్మని చెప్పిన నువ్వు నన్ను వచ్చేసరికి మళ్ళా పండుకునే ఉన్నావు షూటింగ్ పోవాలన్నా సోయిన కొంచెం నీ ఫేస్ చూడండి ఎప్పుడన్నా నేను లేచి అన్నా చెప్పు నిద్ర చేసిండ్రు కదా ఎంత అల్లరో అంత బద్ధకం కూడా ఈ మనిషికి కానీ చాలా మంచాడు నేను నీకు చాలా సార్లు చెప్పాను నువ్వు నా దానివి నాకు మాత్రమే సొంతం అది కాదు ఆ లాస్ట్ షాట్ చాలా బాగుంది ఎన్నో స్టూల్ ఎక్కినవును ఆ హైట్ కి రీచ్ అవ్వడానికి రౌండ్ తర్వాత ఏమవుతుందో తెలీదు కాబట్టి ఫోన్ లో మా ఆధీనంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి ఆ లాస్ట్ పోజ్ ఈ ఒక్కటి నేను శ్రీముఖి తో ప్లీజ్ ఒకసారి ధైర్యంగా ఉంటది దగ్గర 
రా నువ్వు మిర్జాపూర్ ది హిందీ డబ్బింగ్ వర్షన్ చూసినావు ఎప్పుడన్నా కాసేపు ఫోన్ లేకపోయేసరికి వీడియో లేకపోయేసరికి మీరు ఇలా శ్రీవాణి గారు ఏంటండి ఏదైనా చూసి తట్టుకోగలవు మరి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సుజాత నిన్ను అడగడం జరుగుతుందమ్మా రాకేష్ ఎలా ఉన్నావు రాకేష్ చేసిన కొన్ని స్కిట్స్ చూసి మోమాటంతో నువ్వు అందరి ముందు బలవంతంగా నవ్విన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఎస్ ఓర్ నో త్రీ టూ వన్ గో కంగ్రాచులేషన్స్ దట్స్ ద రైట్ ఆన్సర్ రాకేష్ బట్ రాకేష్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి రాకేష్ అంటే నవ్వుతూ ఉంటది ఆమె జడ్జిమెంట్ వల్ల నా కామెడీ స్కిట్ అని దొబ్బుతున్నాయి సో నువ్వు చెప్పు ఎప్పుడన్నా నిజంగా లైఫ్ లో నువ్వు చిన్న చిన్న వాటికి నవ్వుతుంటావు అనే విషయం మాకు తెలుసు అయినప్పటికీ ఎప్పుడైనా రాకేష్ స్కిట్ నువ్వు టీవీలో చూస్తున్నప్పుడు ఏదైనా చూడని స్కిట్ చూసి అందరూ నవ్వుతున్నారు కదా అని బలవంతంగా నవ్విన సందర్భం ఒక్కటి లేదా నేను పక్కనున్నప్పుడు ఏది చిన్న చేసిన నవ్వుతానేమో కానీ స్కిట్ విషయంలో అసలు నవ్వను కాన్ఫిడెంట్ ఉంటా ఆ మేడం ఊ అంటే ఆ అంటే బయట నవ్వుద్ది కానీ స్కిట్ విషయానికి వర్క్ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను ఎంత చెప్పి కష్టపడ్డా కానీ నవ్వదు అది ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తుందో మరి కావాలని చేస్తుందో తెలియదు వేరే వాళ్లకు రాకేష్ పంపించిన మెసేజెస్ కానీ లేదా రాకేష్ కోసం వేరే వాళ్ళు పంపిన మెసేజెస్ కానీ నువ్వు ఎప్పుడైనా సీక్రెట్ గా చదివావా సుజాత రాకేష్ త్రీ టూ వన్ గో అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి రాకేష్ అంటే నీ మెసేజ్లు అన్ని సీక్రెట్ గా చదువుతుంటదా సుజాత అంటే నేను చాలా సార్లు ఆ విషయంలో గొడవ అయ్యాయి చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అని కూడా చాలా సార్లు తనకి హెచ్చరించాను మంచి చెప్పాను సార్ అయితే కొన్ని రోజులు కూడా మాట్లాడలేదు చాలా దరిద్రమైన హ్యాబిట్ అది ఎవరిదైనా మన అన్నయ్య ఉండొచ్చు ఎవరిదైనా ఫోన్ ఇస్ పర్సనల్ కొన్ని ఉంటాయి చాలా సార్లు డిస్కషన్ అయింది తను చదువుతుంది మరి ఇక్కడ భార్య భర్తల మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటో ఫోన్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా అది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అలా నేను అనట్లేదు అంటే మాకు దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ మాకు విడిపోయేదాకా తీసుకొస్తాయి కాబట్టి పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇలాంటివి వచ్చి భరించి అది తప్పదు ఇంకేం లాభం లేదు ఇక్కడ మా అన్నయ్యలు ఉన్నారు సుజాత నోలో నుంచుంది అది కెమెరా ముందు అందరికి చూపించుకోవడానికో ఏంటో మరి నాకు తెలియదు కానీ సో సారీ మైనస్ టెన్ టు యూ గైస్ మైనస్ టెన్ కాదు గాని ఈ టెన్ నీకు రాదు ఓకేనా ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సుజాత మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ని ఈ షోలో కాకుండా రాకేష్ ఇంకెక్కడైనా నీకు చెప్పకుండా దాన్ని స్కిట్ లాగా ప్రజెంట్ చేశాడా త్రీ టూ వన్ గో అంటే వీడు లైఫ్ లో ప్రతి చిన్న విషయం పెళ్లి కాకంటే ముందు అమ్మాయికి చెప్పేస్తున్నాడా అన్ని దాచకుండా ఇంత జెన్యున్ గా ఉంటాడా అది కూడా మన రాకేష్ ఆ కట్ అవుట్ కాదు ఇన్ని రాంగ్ చేశాడు ఏంటి అదే కదా ఫస్ట్ టైం ఇక్కడే తన క్యారెక్టర్ ని ఇమిటేట్ చేసి నవ్విచ్చింది ఇక్కడే తన ఎలా తన బిహేవియర్ గానీ తన పూర్తిగా ఇమిటేషన్ నేను ఇక్కడే చేశాను కాబట్టి నువ్వు ఎక్కడైనా బయట వేరే ఈవెంట్స్ లో అక్కడ ఇక్కడ 
ओके राइट आंसर सो प्रस्तुताइए ट्वेंटी मार्क्स वाई तपयी मिगता थर्टी सुजात स्कोर चेयन को चूदा ओके सुजात वेपन राकेश फस्ट क्वेश्चन सुजात मीदे नाट तपन सदर्भ नो Three, two, one, go. क्लारी <laughs> <laughs> सुजाता प्रवर्तन मार्च को मन विषय आम मार्च रेडी थ्री टू वन गो बैठक इतने चूडोना मार लेदान आयन अना मारे अंटनाव मरी मार्च को आलोचितुको अडरस्टा रावे इंका पेल्वे पे मुझे इलां मारपल चरपलोर रिवील टाइम वेम लेपेसा ओवराल अवट आफ सिर गेल स्कोर मिस्टेमरा
మంచి అండర్స్టాండింగ్ లో ఉన్నారు మరి మన జడ్జెస్ ఎలా అనిపించిందో కనుకుందాం బాగుంది సో ఇట్ వాస్ గుడ్ నేను ఎంజాయ్ చేశాను నేను థాంక్యూ 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 సో మచ్ అన్న పెళ్లికి ముందు ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అంటే ఇది కాన్ఫిడెన్స్ కూడా మీ ఇద్దరిది చాలా నచ్చింది నాకు గాడ్ బ్లెస్ యు బోత్ థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ అన్న ఓకే కంగ్రాట్యులేషన్స్ బై ఆల్ ఆఫ్ యు అయ్యో వచ్చింది ఓ మాయా ఓ మాయా ఈ ప్రేమ అంటే మాయా అరే గోలా ఇది గోలా ఇది పియా నైన గోలా ఓకే సో జడ్జెస్ ఇంతటితో ఈ రోజు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ థీమ్ పూర్తి అయిపోయింది ఇక్కడ ఏడు జంటలు ఉన్నాయి బట్ మూడు జంటలు మాత్రమే ఈ రోజు ఆడుతున్నాయి మిగతా నాలుగు జంటలు ఈ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ థీమ్ ని నెక్స్ట్ వీక్ ఆడబోతున్నాయి అంతేకాకుండా ఈ రోజు మా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ లో ఒక స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఉంది ఒక అందమైన శారీ ఇంకా ఎవరికో కాదు విక్రమ్ అండ్ శ్రీవాణి గారికి కోరుకుంటూ